سلام به شما بفرمایید سلام لینا جان تاستم ټول ته سلام رسومه منګه د افغانستان په اړه مهم بحث به ولرو خو د لیدون کو نه هیلو کوم چول د مهم نړیوال نړیوالو راپورونو لندیز واوري د مهم راپورونو سرچ killer one who has caused so much hardship and death has violently been eliminated the Daesh rahbar wa wajal shu ko da di waslawa li dali paara la ham andi ni au mukhtalif nazari na sargan shiwi mogi ya pa Afghanistan ke pa paliyat ham maratal pa Pakistan ke da hukumat khazir da mazabi gundunu zirgunu palawyan muzahiri ke li او په کندهار کې د خزینه کتابتون د جوړېدو لپاره د کتاب ټولولو کمپین پیل شوی دی په دغه کتابتون کې دوی وکولی شي خپل ضرورت رفع کړي بیا هم ستړي مشي په کالیفورنیا ایالت کې د اور لګېدو له امله استراري حالت اعلان شوی دی جزئیات یې وروسته اوري درې نو لیدونکو اول په موقع د داعش د ډلې په اړه مهم خبر تبصرو او راپورونو ته د امریکا جمهور رئیس د داعش د ډلې د رهبر ابو بکر البغدادي د وژل کېدو وروسته نړۍ امن بللې ده البغدادي د شنبې په شپه ناوخته په سوریه کې د امریکایي پوځیانو د خاصو عملیاتو په جریان کې ووژل شو خو د داعش د ډلې په اړه لا هم اندېښنې شته دی زما همکار احمد شکیب دوست د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه ما سره په خپرونه کې دی او جزئیات به ترې واخلم دوست صاحب ستړي مشې په مجموع کې دغه اندېښنې څه شی دي او تر ده وروسته به څه کېږي آشنا صاحب هم اندیخنی شته هم خوشبینی شته د چین حکومت ویلی دی چې دوی په سیمه کې حالات له نږدې څاري د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په یو مطبعتي کانفرانس کې په بیجین کې خبریالان ته وویل چې باید د ترهګرۍ پر عواملو او ریښو باندې تمرکز وشي د روسیې حکومت ویلی دی چې دوی د امریکا د عملیاتو پر حقانیت او بریالیتوب شک لري خو ناټو ویلی دی چې دا یو ډیر لوی پرمختګ دی چې د داعش ډلې رهبر ابوبکر البغدادي وژل شوی دی خو له ترهګرۍ سره مبارزه یا له داعش سره په خاصه توګه مبارزه ختمه شوې نه ده د امریکا خاص قواو د سوریې په ادلب ولایت کې البغدادي په تونل کې راګیر کړ د داعش رهبر ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته انفجار ورکړ چې لامل یې هغه او درې ماشومان ووژل شول ولسمشر ټرمپ وایي چې له سیمې یې یوولس ماشومان ژغورلي دي امریکایانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې ولسمشر ټرمپ او جګپړو چارواکو له سپینې ماڼۍ نه عملیات څارل یو وحشي قاتل یو کس چې ډېرې ناخوالې او وژنې رامنځته کړې وې په بې رحمۍ ووژل شو هغه به هېڅکله نور بې ګناه نارینه مېرمنې او ماشوم ته زیان ونه رسوي البغدادي په دوه زره څوارلسم کال کې د عراق په موسل کې اسلامي خلافت اعلان کړ هغه د ترهګرۍ جنسي تیرو او د خلکو د سرونو د پرې کولو له طریقه خپل حاکمیت ته دوام ورکاوه د دوه زره اتلسم کال په پیل کې داعش ډېرې سیمې له لاسه ورکړې په موسل کې یو سړی د البغدادي له وژل کېدو خوښ دی خدای پوهېږي چې زه او ټول اسلامي امت خوشحاله یو وژل یې د ټولو عراقي شهیدانو بدله ده هغوی زما د پلار له کاکا نه سر پرې کړ یو ورور مې د هغوی پر راکټونو ووژل شو د یک شمې په سهار ولسمشر ټرمپ له امریکایي پوځیانو او نورو څخه مننه وکړه چې همکاري یې کړې وه زه د روسیې ترکیې سوریې او عراق له ملتونو څخه مننه کوم او د سوریې له کردانو څخه هم مننه کوم چې د خپل وس مطابق دا یو مهم پرمختګ دی خو دا د یوې اوږدې جګړې یوه برخه ده چې موږ یې باید وګټو د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن دا یوه مهمه شیبه بللې خو په ډاګه کړې ده چې د البغدادي د ډلې پر ضد به مبارزه د امریکایي پوځیانو د ویستلو اعلان وکړ امریکایي سناتور لینزی هم په سیمه کې د سوریایي کردانو او ترکیې ترمنځ د شخړو پر ختمېدو ټینګار کوي هغه ویلي چې د البغدادي وژل کېدل حالات بدل کړي خو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ختمه شوې نه ده
ډاکټر وایي چې د البغدادي پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې ډیر کره معلومات او د داعش د ډلې پلانونه ترلاسه کړي دي چې کولای شي پر راتلونکو عملیات سره د نړیوالې ټولنې له راتلونکو عملیاتو سره مرسته وکړي په همدې ترڅ کې د سوریې دیموکراتیک پوځیان وایي چې دوی له امریکایي پوځیانو سره په ګډه د د داعش ډلې ویان وژله ده ځینو رپوټونو داسې هم راغلي دي په رسنیو کې چې ابو بکر البغدادي د تر وژل کېدو تقریبا دو نیمې میاشتې مخکې خپل ځایناست ته معرفي کړی دی چې هغه محمد سید مولا یا په عبدالله قرداش مشهور دی دغه کس یې نوموله ده خو په دې اړه تر اوسه پورې رسمي تبصره څه نشته آشنا صاحب مننه دوست صاحب معلومات هم خیر صاحب او د افغانستان حکومت د داعش د ډلې د رهبر ابو بکر البغدادي وژل د افغانستان د امنیت او د تامینولو د پاره مهم بولي او وایي چې د هغه وژنه به د سیمې او نړۍ په امنیت با په امنیت او ثبات باندې هم مثبت اغېز وکړي ابو بکر البغدادي لکم چې مخکې راپور کې واورېدل وړ مشبه د سوریې په شمال لویدیز کې د امریکایي قواوو ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی په کابل کې زمونږ همکار رحیم ګل څاروان د افغانستان د حکومت او څېړونکو نظرونه هم په دې اړه راخیستي راپور کې واوري د اسلامی دولت یا داعش رهبر ابو بکر البغدادی چې ځان خلیفه ګڼه او په نړۍ کې تر ټولو زیات مطلوب او وړ مشبه د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د سوریې په شمال لویدیز کې ووژل شو چې خبر یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړ د ابو بکر البغدادي وژنه په افغانستان کې د افغان حکومت له لوري د افغانستان په امنیت تاثیر لرونکی بولي ولسمشر یې مڼۍ ویلي چې د البغدادي وژل داعش ډلې ته لویه ضربه ده د دې ډلې د رهبر وژل کېدل نه یوازې ترهګریز بریدونو د کموالي او د افغانستان د امنیت د تامین لپاره مهم دي بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت او ثبات هم مثبت اغېز لري ترهګرۍ یوه شومه نړیواله پدیده ده چې د نړۍ د نورو ولسونو په څنګ کې افغانستان ډېر سخت ترې ځپل شوی موږ همیشه له هېوادونو غوښتي چې د دې پدیدې پر وړاندې جدي او همغږي اقدامات وکړي موږ په دې آند یو چې د نړۍ په هر ګوټ کې چې د دې پدیدې د مشرانو چلونکو او فعالینو پر وړاندې اقدامات کېږي د انسانانو د ژوند د خوندیتوب سره مرسته کېږي او موږ یې هرکلی کوو اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا ناستې ته وویل چې د داعش ډله یوه ترهګریزه ډله ده او د عراق او سوریې تر څنګ په افغانستان کې هم د بې ګناه خلکو په وژلو لاس پورې کړی دی داعش یک ګروه جنایتکار که در تمام دنیا خصوصا در سوریه و عراق ده ها هزار نفر مردم بیگونه را به قتل رساندن در کشور ما متاسفانه عامل قتل و کشتار مردم بیگونه بودن ابو بکر البغدادی چې اصلا د عراق د سامرا و سیدون که و په دوزر و سوار لسم کال که په عراق که په مسجد که زان خریفه و نومه و او اسلامی دولت اعلان کرد په افغانستان که زینی سیدون که وای که چه هم د البغدادی اسلامی دولت یا دولت اسلام فی عراق و شم د سوریا و عراق که زیاد فعالیت د خو په افغانستان کې د عایش ډله چې ځان نه دغه ډلې پورې منسوب بولي هم په ښارونو کې لوی حملې کړي او په ختیځ کې یو شمیر سیمې هم نیولې وې دا څېړونکي وایي چې د البغدادي وژل به دا ډله سره متفرقه کړي دغه جنګي او خطرناکه ډله چې عمر یې ډېر کم و خو تاثیرات یې په سوریا په عراق په افغانستان او د دنیا په نورو برخو کې ډېر زیات و د دې سړي په وژنه باندې دغه مکمله ډله متلاشي کېږي او په دوهم پوړ کې د دې هغسې رهبران نه لري چې هغه د ابو بکر البغدادي ځای ناستې شي نظامي کارپوهان بیا په افغان حکومت غږ کوي چې د داعش د ډلې رهبري په افغانستان کې که وځپل شي نو د دغې ډلې بالقوت تهدید به ورک شي افغانستان لپاره او د دوستانو د افغانستان لپاره ضرورت ده چې هغه هسته او یا هغه څوک چې په راست دی حرکت کې واقع ده د هغه پسې باید وګرځي او خپل عملیاتونه کاملا داعش ته متوجه کړو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې البغدادي یې څو کاله تر تعقیب لاندې و او وړمه شپه امریکایي ځواکونو په دلیب ښار کې وواژه البغدادي اته څلوېښت کلن و هغه د عراق یوه په دریمه او د سوریې نیمایي یو وخت په خپل کنټرول کې لرله رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل د داعش د ډلې مشر وژل شوی دی خو دا شی د پریس خبري اژانس په وینا دا وسواله ډله غواړي چې یو ځل به قوت پیدا کړي ځکه په عراق افغانستان او نورو سیمو کې تهدیدونه پیښوي په افغانستان کې د داعش فعالیت په ختیځو سیمو کې ډیر دی چې د چارواکو په وینا اوس ځپل شوی دی د داعش د تهدیدونو په اړه د ننګرهار د والي شاه محمود میاخیل صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده میاخیل صاحب ستړي مشي پروګرام ته وخت له کمی اوله پوښتنه کوم دا د داعش خراسان په نوم ډله چې هغه 
په دې سیمه کې خپل ځان یا موجودیت او حضور یې اعلان کړی دی دا په ننګرهار کې فعالیت یې درلود او حتی راډیوي خپرونې دوی کولې د بغدادي د وژل کېدلو سره به د دوی په دې فعالیتونو باندې څه تاثیر ولري یا څه تاثیر به پرې راشي سلام دی ورسېږي تاسې ته او قدرمنو لیدونکو ته البته شپږ میاشتې مونږ یو امنیتي پلان جوړ کړ هغه د ننګرهار د ټولې ولسوالۍ و دپاره هغه سیمې چې هلته داعش موجودیت درلود یا طالبان موجودیت څنګه چې خپل امنیت وساتو او توصیه ورته ورکړو نو په همدې حساب باندې تقریبا یو نیمه میاشت مخکې مونږ د چین په سیمه کې چې هلته داعش راډیو هم درلودله او د دیو د خلافت هلته مرکزیت درلود او نور مرکزونه چې دیو په باندر سیمه کې باغدره کې موجود و هغه له منځه یوړل او دیو متواری شول تقریبا په دې تیرو یوه هفته کې په لسګونو کسان تسلیم شول چې تقریبا اته شپېته کسه ښځې ماشومان او نارینه چې هغه د بهرنیو هېوادونو پورې پړاو درلود هغه ونیول شول او اوس د امنیتي ادارو سره موجود دي هغه تحقیقات کېږي د دې نه علاوه په نور افغانان چې هم دې او سره یو ځای شي وو هغه ورته تسلیم شي بلې میاخیل صاحب بلکل که ستاسې په وینا که چېرته په چین کې د دوی د خلافت مرکزیت و د دې تسلیم شوو کسانو تر څنګ نور فعالیت څنګه دی دا ساحه چېرته ده دوی چېرته دي اوس نو دیو خو تقریبا اوس بیخي متواری دي یعنی د دې و تعداد تقریبا دا د یو کال نیم نه را په دې خوا دیو ځپل شوي و خو بیا هم دیو په څو خاصو نقطو د ننګرهار کې مراکز درلودل او هغه اوس له منځه تللي دي صرف پنځه کس یا لس کسه که په یو ځای او بل ځای کې وي یا هغه خوا ته تیرا ته اوښتې وي ځکه چې د دې و هغه مرکزیت چې دی په تیرا کې دی د د داعش د خراسان هغه مشر چې دی هغه د تیرا د ورک زویو دی نو دلته په ننګرهار په ساحه کې یعنی د سپین غره په لمن کې د دې مراکز ختم شوي دي البته د دې هغه فکر لا ټول ختم نه دی اوس کېدای شي چې پراګنده خل د دیو نه یعنی بعضې کسان د یو خپل طرفداران ولري او تخریبي عملیات وکړي اما د دې واغه پایګاه به ختم شوله لکه صحیح لکه لکه تاسو پایګاه یادوي خو اجازه راکې لکه تاسو ذکر کړله دا چین نازیان دوربابا او حتی شینوار او لسوالی په دې څلور واړه کې په تیرو کلونو کې ډیر نامنی ولی دل مثلا د امریکا تر ټولو لوی بم په همدې سیمې باندې واچول شو خو داعش بیم په کې فعاله او او کېدل هم شي چې د اسکې مینې بریده هم دغه ډلې کلې ډیر کسان داسې فکر کوي د دې ډلې دا ټول قوت په څه کې دی چې تاسو فکر کوئ اصلي مرکزیت یې ختم شوی دی یا هستي ختمې شوي دي بیا نو ولې دوی دومره قوي دي خصوصا چې وایي وایي چې تیرا ته به یې پناه وړي راځم دې ته چې د اسکې مینې خو بې له شکه داعش یې تر شا و هغې و زموږ خپل اطلاعات هم دا وایي چې هغې و تر شا و د دې و اصلا دا و چې د یو ډېر د وحشت ته کار واخیست د دې دا پدیده چې وه افغاني پدیده نه وه د انسانیت او اسلامیت او افغانیت بیخي مخالف دي او حرکت و نو ولسونه په خپله د حکومت نه حمایت وکړه د امنیتي او دفاعي قوتونو سره یو ځای د یو دغه سیمې تصفیه کړې نو پخوا د سیمې و چې یوازې خارجي قواوو یا زموږ امنیتي قواوو به عملیات کول خو هغه ساحه بیرته ساتل نه شوله اما د کومې ورځ نه چې موږ دلته راغلي وو هغه پلانونه جوړ شوي دي هره ساحه چې موږ تصفیه کوو هلته موږ امنیتي پوستې اچوو هلته د ولسونو په حمایت باندې یعنې بس د دې تاسې کولی شئ چې هغه ساحې چې ته نیسې وې ساتې یوه بله پوښتنه کوم یا خیل صاحب وخت ډېر کم دی اجازه راکوي دغه وسلوال چې تاسو ته تسلیمېږي یا دا چې تاسو شړلي دي په جنګ کې د دوی هویت پېژنئ دوی څوک دي دوی د خپل جنګي امکانات او دا روزنه او دغه کوردینات او دا نظامي حملو طریقې د کم ځینه اخلي او کم ځینه یې ترلاسه کوي یو تعداد یې د پاکستان دي یو تعداد یې د اردن و چې درې کسه سره د مېرمنو یو ماشوم سره و او څه د نورو ملکونو دي نو هغه زمونږ امنیتي امنیتي ملي د هغې تحقیق کوي او د پنځه دېرش ماشومان دي نو کله چې هویت پوره ثابت شو ځکه بعضې وخت کې دی خپل هویت نه وایي نو په دې خاطر باندې هغه تحقیق روان دی خو بهرني 
ملکونو پورې تړاو لري مې اخیل صاحب یو بله پوښتنه چې ستاسې د ولایت هم مربوط راځي او د کونړ په ساحو باندې هم ده د پاکستان د لورې نه ډېر بریدونه شوي دي خصوصا نړۍ ولسوالۍ باندې د پرون راهیسې نه وړمه ورځ هم شوي دي او دا د پخوا هم کېدل دوی پاکستاني ځواکونه په دې سیمه کې اصلا څه غواړي دا کم هدف کوي دا بریدونه نو زه فکر کوم چې دې غواړي چې هغه خپل ځکه چې موږ پوهېږو چې پټن ځایونه د تورستي ډلو د تش په نامه پورې اخوا ته دي نو په دې توپونو باندې دې غواړي چې وښیي چې نه تورستي ډلې دې خوا ته دي د پاکستان په ضد باندې فعالیت کوي نو دا یو سیاسي ټیم دی دا وجود نه چې د پاکستان په ضد باندې افغانستان حکومت در وسطوال و طالبان و سره در پخلاین در پاره در سول و او مادهی زتر ها ترتیب کرده چه در چارواک و پاینه البته په افغانستان که در سولی در تنگیده در پاره پکی تر طول لنده لار په پام که نیوال شوه ده در جمهوری ریاست و این صدیق صدیقی در دغا ورندیز پاکلا امریکا غا گاشنا تلویزون تویل چه در افغانستان در جمهوری ریست در سولی ورندیز یو طول شموله او یو اساسی ورندیز ده دا یو ورندیز ده چه په افغانستان که در سولی او ثبات در تنگیده لو لپاره تر طول لنده لار تزمینوی چه طالبان و سرامه خامه خبری اوربند او دی اوربند شرط پکی شامل دی البته پا دی اولاندیز که دا امریکا ناتو طالبان و او پاکستان سره دی خبرو پڑاونه پا پام کنی ول شویدی ازم یو بل خبر تا دا د جمعیت علماء اسلام د خوانه د پاکستان د حکومت په زد باندې په اسلام آباد کې د مظاهرې د پاره د خلکو راټولیدل پیل شوی دي پرون د مولانا فضل الرحمن په مشی باندې د کراچی نه د لزګونه زره خلکو کاروان د اسلام آباد په لور باندې روان شوی او نن د پنجاب حدود تر داخل شوی ده همدا ډول په خور د رئیس اسماعیل خان او کوټې څخه هم د حکومت زد رهبرانو په مشی باندې ستر لوی کاروانونه د اسلام آباد په لور باندې روان شوی دي پولیس د دغه ګون یو مرکزی مشر مفتی کفایت الله هم نیوله ده او د هری پور زندان ته لیګل ده همدا رنګه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د دې ګون یو بل مشر حافظ حمدالله بیرونی تبا بیرونی تبا بلاله ده او د پاکستان مدواتو ته امر کړی ده چې د حافظ عبدالله په خپل پروګرامونو او بحثونو کې ونه غواړي مولانا فضل الرحمن دا دواړه کارونه احمقانه بللی دي او هوډ کړی ده چې د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې به په اسلام آباد کې قلابن کی البته اسلام آباد قلابن کی درنو لیدون کو په پاکستان کې د روانو مظاهرو او حکومتي اقداماتو په اړه د امریکا غږ د ډیوه راډیو د همکار افتخار حسین نظر اخلم چې دلته په سټوډیو کې راسره ده حسین صاحب ستړي مشې پروګرام ته اجازه راکړئ یو عمومي پوښتنه اول دا وکړم چې دغه سیاستوال چې په پاکستان کې نیول شوي دي زنې او یا د هغوی نه د پاکستان تابعیت اخیستې دوی هماغه خلک دي چې په کلونو کلونو د پاکستان د ریاست لپاره مبارزه کوله ولې پاکستان حکومت دوی ونیول او تابعیت یې واخیست یقینا په دې باندې خو ډېرې زیاتې نیوکې روانې دي په خاصه توګه په خپله د جمعیت علماء اسلام مشر فضل الرحمن هغه وویل چې دا فیصله منوم نه او دویمه دا بللی چې دا یو سیاسي فیصله ده ځکه چې دغه تن په خپله د جی وای لیډر هم دی یو مشر دی بیا دی په پارلمان کې هم پاتې شوی سینیټر پاتې شوی د دې نه مخکې دی په بلوچستان کې یو وزیر پاتې شوی بیا په ټولنیزو رسنیو دا راځي چې د ده یو زوی د پاکستان په پوز کې لوټنن خدمت افسر دی چارواکی دی د دې نه علاوه د ده پلار په اړه باندې ویل کېږي چې یو مدرسه و او تر پخوا راهسې په بلوچستان په چمن په دغه سیمه کې دا ویا د لسیز راهسې په خپله هغه یو استاذ نو مطلب د دې وروسته بیا په ده باندې داسې ګوتې راپورته کول بیا ورته ویل چې ته افغانۍ ته پاکستانۍ نه نو په دې باندې ډېرې نیوکې شوې بلکې په دغه ګام باندې همدا هم شوې دا یو سیاسي فیصله تر ټولو زیات چې منګه ګورو په پاکستانی مطبوعاتو کې نو بلل شوې ده یعنی سیاسي بورډ لري نو او بل دا چې دا د عمران خان د حکومت او ورسره ګوتې نیول کېږي د پاکستان استیبلشمنټ ته استخباراتي ادارو ته په غویم دانی وکړي چې دا د هغوی له خوا داسې فیصله ده اجازه راکړئ وخت چون وخت کمی اوس چې دا په زرګونو خلک راوتلي مظاهرې کوي دوی څه غواړي 
دوی بیرته څه کوي د مولانا فضل الرحمن په مشری کې د دوی غوښتنې ډیرې واضحې دي یو غوښتنې دا ده چې باید عمران خان مصطفی شي استعفا ورکړي دویم دا چې انتخابات دی دوباره وشي او هغه دې ځکه وشي چې د پاورز په نګرانه کې بنوي او که غوښتنې ونه منل شي بیا که غوښتنې ونه منل شي ډیر مشکل راپورته کیږي د دې حکومت د خپل مخالفینو لپاره زغم ډیر کم دی په کې بنیادي خبره دا ده آه نو کیدی شي چې داسې حالات رامنځته شي د هغې له امله چې په تاوتریخوالي باندې واوړي یعنې اړې ګړې آه اړې ګړې او بله دا چې د دوی په پارلمان کې نمایندگی هم شته د داسې خلک نه دی لکه دوی سره چې کم د پنجاب نه تر ټولو غټ سیاسي ګوند دا وخت چې په بند کې دی نواز شریف ته هغه ګوند دی پی ام ایل ان د دوی ټولو یو سل سلویخت په قومي پارلمان کې سیټونه دي څوکۍ دي او د دوی سره په سینټ کې هم بیا که منګه وګورو نو ډیر اکثریت لري یعنی دوی هم کولای شي چې سیاسي نفوذ نه خپل بیکار واخلي صحیح مننه افتخار حسین کور ودان چې پروګرام ته راغلي مننه شکر په کالیفورنیا ایالت کې د لګیدلې اور د مخنیوي په هدف باندې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی د دې اور د مخنیوي په هدف په میلیونونو خلکو باندې برق قطع کړل شوی دی تر اوسه پورې د ایالت په سطحه یو سلو اتیا زره خلک د اور د ویرې نه د خپلو کورونو ایستل شوي دي او خوندي سیمو ته وړل شوي دي د کالیفورنیا د والي د والي د اطفایي درې زره مامورین د اور د مړه کولو کوشش کوي د اور د پراخېدو یو علت د وړمې ورځې د تیز باد چلېدل دي چې په زرګونو کورونه یې وران کړي دي او دوه ویشت کسان پکې مړه شوي دي د لاس انجلس ښار د اطفایي رئیس وایي چې د همدې اور له امله یې تر پنځلس زرو ودانۍ د خطر سره مخ دي سپینې ماڼۍ د یک شنبې په ورځ یې واکس پور کړو چې دا کمې ګورې چې ښایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کابینې د پنځو نورو غړو سره په سوریا کې د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ضد عملیات ګوري په دې عکس کې شپږ کسان ښکاري چې ټول د یو میز شاته ناست دي او ډېر جدي مخامخ ګوري د عکس تر خپرېدو وروسته خلکو د همدې بیړنې وضعیت شوبې د هغه عکس سره پرتله کړو چې په دوه زره او یولس میلادي کال کې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن پر ضد باندې د سمندري قواوو د خوان عملیات کېدل او د وخت جمهور رئیس بارک اوباما ورته کتل په دې طبیعي عکس کې دیارلس کسان ناست دي د ټرمپ عکس چې خپله په منځ کې ناست دی او جدي دی ډېر رسمي ښکاري او د برحاله جمهور رئیس د مقام او قدرت ځانګړتیا څرګندوي د اروپایي اتحادیې نه د برټانیې د وتلو موده وغزول شوه د اروپایي اتحادیې د شورا رئیس ډونالډ ټوسک په ټویټر باندې لیکلي دي چې اتحادیې موافقه وکړه چې د برټانیې وتل د جنوري میاشتې تر یو دیرشمې پورې وځنډی تر دې مخکې دا مهلت د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې تعین شوی و د دې خبر وروسته د برټانیې صدراعظم بورس جانسن هم د خپل دفتر مخې ته څرګند شو او مطبوعاتو سره یې ولیدله او د خلکو یې وغوښتل چې د اوربند د ورځې د سلمې کلیزې دپاره د ریدي ګل واخلي سکالې په برټانیې کې د اوربند ورځ د نومبر امریکا او جنوبی کوریا په دې اونۍ کې د مذاکراتو تازه پړاو پیلوي دواړه خواوې په دې غور کوي چې په جنوبی کوریا کې د امریکا د اته ویش زرو عسکرو لګښت په څنګه شي اوسنی قرارداد یې د روان کال په دسمبر میاشت کې پای ته رسیږي تفصیل یې په راپور کې واوره دا د جنوبی کوریا شاګردان دي چې په سیول کې د امریکا د سفارت انګل ته داخلېږي شاګردان د ولسمشر ټرمپ په دې غوښتنه اعتراض کوي چې جنوبي کوریا دې د امریکا د هغو عسکرو په لګښت کې برخه واخلي چې د جنوبي کوریا ساتنه کوي دغه شاګردان د کین اړخ ډالو سره تړاو لري او ځینې ښایي د شمالي کوریا پلویان هم وي ولسمشر ټرمپ وایي جنوبي کوریا او نور متحدین یې چې امریکا پکې عسکر لري له امریکا نه ناوړه ګټه پورته کوي له همدې امله امریکا غواړي هغوی خپله هغه ونډه چې اوس یې تادیه کوي پنځه چنده زیاته کړي که امریکا په دې ټینګار وکړي چې جنوبي کوریا دې پنځه چنده خپله ونډه زیاته کړي یو شمېر خلک به دا غوښتنه بې ځایه وبولي دا کار کولی شي د امریکا ضد احساسات زیات کړي په جنوبي کوریا کې د امریکا ضد مظاهرې د دو زرم کال په اخر کې وشوې هغه وخت مظاهره چانو کوریا ته د امریکا د غوایي غوښې پر واردولو او د امریکا د یوې نظامي ارادې په واسطه د دو ځوانو نجونو په وژل کېدلو اعتراض کاوه سروېګانې څرګندوي چې لیبرال او محافظه کار کوریایان د امریکا د عسکرو د شتون ملاتړ کوي هغوی له امریکا سره اتحاد غواړي او وایي امریکایي عسکر دې هم هلته پاتې شي خو په دې وخت کې ولسمشر ټرمپ د لګښت مسله راپورته کړې ده او یو شمېر معترضینو خپل غږونه تر پخوا 
زیاتو چپ کړی دي د امریکا غوښتنه بې ځایه د امریکا د خپلو قواوو د بودجې له ټول لګښت نه هم زیاتې پیسې غواړي کوریایان دا څنګه منلی شي د سیول جنوب ته څلور ساعت لرې یو سړک په دایمي توګه بند پروت دی د امریکا د نظامیانو مخه نیولې ده څو د توغندیو جوړولو دغې جنجالي ساحې ته ورنشي که د بدلون دا اوسنی دو د دوام پیدا کاندي نو د امریکا ضد احساساتو لرل به نور هم د قبول ور شي لبل پلو په یو عامه مظاهره کې چې په یو کارونده کې وشوه کلیوال د ولسمشر ټرمپ غوښتنه به احترامي بولي کدای شي دا کار امریکا ته یو څه مالي ګټه ور واړوي خو په پای کې به کوریایان له امریکا نه د لرېوالي احساس وکړي له دې ټولو اټکلونو سره سره ولسمشر ټرمپ دې ته لېوال ښکاري چې د خپلو غوښتنو لپاره دا خطر په ځان ومني نسیم ستانیزی امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسی تحولات او راندی سیدنی د پیکو کره کتنا او شوور سیدنا د امریکا غیق آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامعی را پرونو محسق منبع په کندهار کې د یو لوی خزینه کتابتون د جوړې دو د پاره خزینه فعالانو د کتاب را ټولولو کمپین پیل کړی دی د دې مدنی کار مخکښ غړی وې چې غواړي د خزینه لوستو میرمنو ترمن د مطالعې فرهنګ ته وده ورکي او د خزینه محصلینو د اړتیا وړ کتابونه را ټول کړي د غو خزینه فعالانو په ګډه د یو مهمې اړتیا د پوره کېدو لپاره د کتاب را ټولولو کمپین پیل کړی د راټولو کړو کتابونو شمېرې تر درې زره جلد پورې رسېږي خو اصلي موخه د ښځینه لوستونکو لپاره د یو لوی کتابتون جوړېدل دي د کتاب راټولونې په دې رضاکارانه کمپاین کې تر پنځلس تنو پورې هغه ښځینه فعالانې برخه لري چې یا د پوهنتون محصلینې دي او یا هم تازه له پوهنتون څخه فارغې شوي ډاکټر فرزانه زپری د دې کمپاین مخکښه غړې ده چون په کندهار کې د ښځو لپاره داسې یو آزاد کتابتون نشته چې هغوی هر وخت وکولای سي په هر بخش کې په آزاد شکل سره مطالعه وکړي یا هغه معلومات چې دوی ضرورت ورته لري هغه لاس ته راوړي نو د دغه ضروریاتو په نظر کې نیولو سره موږ دا قدم پورته کوي ترڅو د کندهار خویندې وکولای سي دغه سهولت لاس ته راوړي چې دوی هر وخت هر نوع کتاب ته ضرورت ولري په دغه کتابتون کې دوی وکولای سي خپل ضرورت رفع کړي عمومي باور دادی چې ټولنیزو رسنیو د مطالعې پر فرهنګ منفي اغېز کړي دغه راز ښځینه محصلینې هم وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات وخت تېرول د مطالعې فرهنګ اغېزمن کړي او دوی غواړي چې د ښځینه لوستونکو پام د کتاب لوستلو لور ته راواړوي نو دغه لپاره چې د دغه د مطالعې یو انګېزه بېرته را ژوندۍ شي او دوی وکولای شي چې مطالعه سرته ورسي د فیسبوک د نور شان څخه را خوندي اوسي د لپاره موږ د کتاب ټولونې کمپاین پیل کوي ښځینه فعاله رنګینه انوري وایي چې په کندهار کې د ښځینه محصولونو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي او هغوی د مطالعې لپاره کتابونو ته اړتیا لري خو د مالي امکاناتو محدودیت او تحصیلي چاپېریال کې د ښځینه لوستونکو لپاره د ځانګړو امکاناتو نشتون دغه اړتیا نوره هم زیاته کړې ده په پوهنتونونو کې محدود کتابتون نشتون لري چې په هغه کتابتونونو کې اکثره وخت نرنه محصلین البته د کتابونو څخه استفاده کوي چې فرصت خاصتا د ښځینه محصلین لپاره نه وي او همدارنګه اقتصادي ستونزې د میرمنو دا چې کتاب نسي کولای واخلي نو همدا ضرورت مو احساس کوي د ښځو لخوا د کتاب ټولولو کمپاین څلور میاشتې مخکې پیل شوی دا په کندهار غوندې دودپاله او سنتي ټولنه کې د ښځینه تعلیم او پوهې د عامېدو په برخه کې د پاملرنې وړ حرکت بلل کېږي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا تلویزیون کندهار د آشنا ټلویزیون خپرونه پای ته رسوو خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبري خپرونه همدا شېبه د افغانستان د پیره پیلی د پاره پیلېږي هیله ده چې واوري تر څنګ یې د آشنا فیسبوک په پاڼو باندې په انسټاګرام باندې په ټویټر باندې کولی شئ چې موږ سره اوسئ او تازه معلومات واخلئ وګورئ ویلولئ او د خپلو دوستانو سره شریک کړئ تر به هم په خدای